హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ స్టాలిన్ అండ్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి రూటింగ్ అనమాట మొబైల్ రూటింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అనే దాని గురించి చెప్తాను అండ్ వీడియోలో కామెంట్ సంబంధించిన దాంట్లో అండ్ పోల్ అయితే మనం పెట్టుకున్న ఆ పోల్ లో కూడా మనకు వీడియో చేయమని అయితే చెప్పారు అనమాట దాని ప్రకారంగా చూస్తే మనం రూటింగ్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం ఈరోజు మొబైల్ రూటింగ్ అంటే ఏంటనేది అందులో ముందుగా వచ్చేసి మనకి చాలా వరకు ఏంటంటే మనం ఏదైనా గ్రూప్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కానీ లేదంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కానీ కొన్ని కొన్ని గ్రూప్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి పూర్తి యాక్సెస్ అనేవి ఉండవు అనమాట అంటే అవి అడ్మిన్స్ మాత్రమే ఓనర్స్ మాత్రమే పర్మిషన్స్ అని ఉంటాయి సో ఎవరైతే అందులో ఉంటారో కామన్ యూజర్ వాళ్ళకి పోల్ పెట్టడం కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా అడ్మిన్ సంబంధించినటువంటి ఉండే రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూల్స్ అన్ని అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకైతే రూల్స్ చెందవు అనమాట సో అందుకే మీకు అర్థమైపోయింది అడ్మిన్ కి మరియు నార్మల్ యూజర్ కి ఉన్నటువంటి తేడా అనమాట సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు సేమ్ మొబైల్ కంపెనీస్ మనకు మొబైల్ ఇచ్చే ముందు ఏం చేస్తాయంటే దానికి లాకన్ పెట్టి ఇస్తాయి అనమాట మనం జస్ట్ మొబైల్ కంపెనీస్ అయితే అడ్మిన్స్ అనమాట మనం వచ్చేసి నార్మల్ యూజర్ అనమాట సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళు మనకు ఎప్పుడైతే మొబైల్ ప్రిపేర్ చేస్తారో ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ కి లాక్ అనేది ఏర్పాటు చేసి మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం దాన్ని నార్మల్ గా యూజ్ చేసుకునే ఒక నార్మల్ యూజర్ అనమాట అంటే ఇక్కడ అడ్మిన్ కు ఉండేటువంటి పవర్స్ అండ్ నార్మల్ యూజర్ కు ఉండేటువంటి పవర్స్ కొంచెం తేడా అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఆ విధంగా చూస్తే మనకి ఇక్కడ మనం తక్కువ పవర్స్ కలిగి ఉంటాము అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను ఏంటంటే ఇక్కడ మన మొబైల్ అనేది నార్మల్ యూజర్ మనము అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సూపర్ యూజర్ అవ్వాలి అంటే సో ఇక్కడ అడ్మిన్ కు ఉండేటువంటి పవర్స్ మనకు రావాలంటే మనం సూపర్ యూజర్ అయి ఉండాలి సో సూపర్ యూజర్ అయి ఉండాలంటే మనం మొబైల్ కి కంపెనీస్ ఏవైతే మొబైల్ కంపెనీస్ లాక్ చేసి ఇస్తాయి ఆ ఫోన్ ని ఆ ఫోన్ ని మనం అన్లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అన్లాక్ చేయడం కోసం ఆ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంఐ మొబైల్స్ కు ఒక రకంగా ఉంటుంది అండ్ శాంసంగ్ మొబైల్స్ ఒక రకంగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు మనకు అన్లాక్ చేసి ఇవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ ఇస్తారు పర్మిషన్ ఇస్తారు అనమాట సో నా మొబైల్ నేను అన్లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు ఇచ్చినటువంటి లాక్ ఏదైతే ఉందో అన్ని అన్లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా చేయాల్సి ఉంటుంది అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఫోన్ అన్లాక్ చేసి ఇస్తారు అలా చేసిన తర్వాత మనం ఫోన్ ని మనం అన్లాక్ అయిన తర్వాత మన అందులో ఇష్టం వచ్చినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది కస్టమ్ రామ్ అనమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకు తెలుసు మీరు కంప్యూటర్ వాడే వాళ్ళైతే మీకు ఖచ్చితంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ అంటే తెలుస్తుంది అనమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెవెన్ ఎక్స్పీ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఓకే ఈ విధంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన కంప్యూటర్ లో మ్యాక్ ఐఓఎస్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా అయితే వేరియంట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు ఓఎస్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మన మొబైల్ లో నడుస్తుంది అనమాట సో మన మొబైల్ లో నడిచేటువంటి ఓఎస్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రూట్ అనేది చేసినట్టయితే సో మనం రూటింగ్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని కొన్ని హ్యాప్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అదే విధంగా హ్యాకింగ్ అనమాట హ్యాకింగ్ అనేది చేయొచ్చు బట్ హ్యాకింగ్ అనేది చట్టరీత్యా నేరం బట్ రూట్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి కొంతవరకు అది బెనిఫిట్ గా ఉంటది అనమాట ఇంకా ఏంటంటే కొన్ని మొబైల్స్ లో యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్లే స్టోర్స్ లో పెయిడ్ యాప్స్ అంటే మనీ పెట్టుకుని యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యాప్స్ అని కూడా మనం రూట్ చేస్తే రూట్ ద్వారా మనం వాటిని ఈజీగా అయితే పొందవచ్చు అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ రూట్ చేయడం ద్వారా మనకైతే బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనమాట నేను వచ్చేసి నా మొబైల్ లో ఆల్రెడీ రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ లో టీడబ్ల్యూఆర్పి సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ రూట్ అనేది ఎలా చేస్తారంటే చాలా వరకు కంప్యూటర్ నిర్ చేయడమే బెనిఫిట్ అనమాట టీడబ్ల్యూఆర్పి అండ్ ఫ్లాష్ సంబంధించిన ఎంఐ ఫ్లాష్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా మనం కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి డేటా కేబుల్ ఉంటుంది కానీ డేటా కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుని మనం ఫ్లాష్ చేసుకుని మనకు కావాల్సినటువంటి దాన్ని మనం అందులో స్టాక్ రోమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ని రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ గా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకో వర్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కొత్త కొత్త వర్షన్స్ కొన్నిసార్లు మన ఫోన్ ని శాంసంగ్ గానీ లేదా యాపిల్ గానీ ఇంకో రకంగా కూడా మన ఫోన్ ని మార్చుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను మళ్ళీ అన్రూట్ చేశాను రూట్ అయిన మొబైల్ ని నేను అన్రూట్ కూడా చేశాను అనమాట ఎందుకంటే రూట్ చేస్తే మనకు మొబైల్ వారంటీ అనేది పోతుంది అనమాట మొబైల్ వారంటీ ఎవరికైతే
మార్చుకోవాలంటే కూడా మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట గూగుల్ అనేది ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ గూగుల్ సంస్థ ఆండ్రాయిడ్ అనేటువంటి ఓఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆండ్రాయిడ్ మొత్తం కూడా గూగుల్ అనేది తయారు చేస్తుంది అనమాట ప్యూర్ సంబంధించినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ కావాలంటే మీరు గూగుల్ నిక్స్ సంబంధించినటువంటి మొబైల్స్ దొరుకుతుంది మిగతా అవన్నీ కూడా గూగుల్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ ని అన్ని కంపెనీలు మొత్తం ఆ గూగుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ కొనుక్కొని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసేసి కొంచెం మసాలా ఉప్పు మొత్తం కూడా కాస్త పెప్పర్ అన్నతో తలిగిచ్చేసి మొత్తం కూడా వాళ్ళ యూఐ తోని అంటే వాళ్ళ డిస్ప్లే తోని వాళ్ళ ప్రిపేర్ చేసిన విధంగా ఆండ్రాయిడ్ తయారు చేసి మన మొబైల్స్ కి అందిస్తారనమాట ఈ ఆండ్రాయిడ్ అనేది మొత్తం టోటల్ గా ఎవరిది అంటే గూగుల్ ది అనమాట సో ఇందులో అడ్వాంటేజ్ చూస్తే ఏంటంటే మనకు మన మొబైల్ ని కంప్లీట్ గా మార్చుకోవచ్చు అనమాట మనకు సంబంధించినటువంటి థీమ్స్ గాని వచ్చేటువంటి ఆండ్రాయిడ్ మన మొబైల్ ని మొత్తం కూడా మనం ఐఫోన్ యాపిల్ లాగా మార్చుకోవచ్చు ఇంకో రకంగా కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇంకా కొత్త మొబైల్ గా మార్చుకోవచ్చు అనమాట పాత మొబైల్ వాడుతున్నా కానీ కొత్తగా రిలీజ్ అయిన మొబైల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ మొబైల్స్ లాగా మన మొబైల్ ని మార్చుకోవచ్చు అనమాట అదొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి అండ్ సిపియూ సంబంధించినటువంటి క్లాక్ స్పీడ్ ని మనం పెంచుకోవచ్చు అనమాట అంటే సిపియూ పవర్ ని పెంచుకోవచ్చు మన వాటిటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట అదేవిధంగా క్లాక్ స్పీడ్ కూడా పెంచుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే బ్యాటరీ యొక్క కన్జ్యూమింగ్ అనేది తగ్గించవచ్చు పెంచవచ్చు అనమాట సో ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు కొత్తగా రూట్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూట్ యాప్స్ కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు వాడచ్చు పెయిడ్ యాప్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ఉంటే మొబైల్ ని మొత్తం కూడా మనం కస్టమ్ రామ్ తోని మనకు నచ్చిన విధంగా చేసుకోవచ్చు అండ్ కంపెనీతో వచ్చేటువంటి మొబైల్ కొన్ని ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టాల్ చేసినా అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వదు చూడండి అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వనేటువంటి యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వాటిని బూట్ లోడర్ యాప్స్ అంటారు అనమాట అలాంటి బూట్ లోడర్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాప్స్ అని కూడా మనం ఈ రూట్ చేసిన తర్వాత అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట సూపర్ యూజర్ అవుతుంది అనమాట మనం కంప్లీట్ గా మనమే అడ్మిన్ మనమే మొబైల్ సంబంధించిన దాన్ని పూర్తిగా వాడచ్చు సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి సో డిస్అడ్వాంటేజ్ చూసినట్టయితే మనకు ముందుగా హ్యాకింగ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫోన్ అన్లాక్ చేయడం అంటే మీరు అన్లాక్ చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గా ఇంటి డోర్ లో ఓపెన్ చేసేసి మనం ఇంట్లోకి వేరే వాళ్ళని రమ్మని చెప్పిన విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనం హ్యాకింగ్ అవ్వడానికి చాలా ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ అనమాట రూట్ చేసినట్టయితే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వైరస్ అనేది కూడా రావచ్చు మొబైల్ కి సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంటది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మన గూగుల్ సంబంధించినటువంటి మెయిల్ గానీ ఫొటోస్ గానీ వీడియోస్ గానీ అండ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా లీక్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటాయి బట్ సూపర్ యూజర్ అయితే మనం అన్నిటికి పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్ని యాప్స్ కూడా సో కొన్ని మన యొక్క డేటాని అవి రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫోన్ మనం రూట్ చేసే టైంలో మనకు బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ గానీ అండ్ రోమ్ ఫైల్ అంటే కస్టమ్ రూమ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రూమ్ ఫైల్ గానీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకు తెలియలేదు అనుకోండి లేదా ప్రాసెస్ మధ్యలో పవర్ పోయింది అనుకోండి కరెంట్ గానీ ఇంకేదైనా జరిగింది అనుకోండి అలాంటి టైంలో మనకు పవర్ అనేది లాస్ అయినప్పుడు ఫోన్ అనేది బ్రిక్ అయిపో బ్రిక్ అయిపోతుంది అనమాట నా రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ఫోన్ అయితే రెండు సార్లు బ్రిక్ అయిపోయింది ఎంత ఆన్ చేసినా ఆన్ అవ్వలేదు బట్ దాన్ని మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్లాష్ అంటే కస్టమ్ రూమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసేసి మళ్ళీ ఫోన్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకొచ్చాను అనమాట సో కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా ఉంటది ఫోన్ సంబంధించింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడానికి క్లిక్ చేయండి